作为田径场上的热门，短跑项目备受大家的关注。在田径场上也有很多优秀的运动员，有昔日的王者，一代传奇老将的。随着田径血液的新陈代谢，一大部分的老将将面临很大的难题——退役。有很多老将因为伤病和运动年龄才不得不退役。就比如美国传奇老将加特林·博尔特和加特林，两人是田径场上的老对手。多年间交锋过数次，屡败屡战，越战越勇。但加特林从未想过要放弃。之后，在2017年伦敦世锦赛男子100米决赛，加特林展现真实力量。当博尔特和科尔曼僵持在一块时，加特林爆发出自己的速度，以 0.01 秒绝杀博尔特。那一次，他哭了，一代传奇老将哭了，心中夹杂太多的复杂情感。同时，也祝贺他超越了这个地面上跑得最快的男人。当然，在田径场上拼搏的老将也不止他一个。中国男子百米王者苏炳添也还在田径场上奔跑着。还记得六年前在北京世锦赛男子一百米决赛上，苏炳添和博尔特、加特林等世界飞人一起竞技。虽然最后的成绩是十秒零六，但这也已经非常不错了。同时，苏炳添成为历史上第一个进军世锦赛该项目决赛的亚洲人。的赛季最好成绩。之后因为伤病休养了几年，很多人都觉得如今的苏炳添已经接近运动高龄了，很难再重回巅峰了。但在2021赛季全国田径冠军赛暨东京奥运会选拔赛男子一百米决赛上，苏炳添在逆风下启动加速。而谢震业启动的时候有点慢，但还是在后来加速超越了其他选手。但面对苏炳添的超强爆发，谢震业也心有余而力不足。最终，苏炳添以九秒九七的成绩夺冠。呃，对，在奥运即将到来时打破十秒大关，奠定信心，同时也宣布苏炳添强势归来。好了，今天的视频就到这里，感谢大家的观看。有喜欢田径的小伙伴，记得点赞加关注哦！我们下个视频再会，拜拜。不管他是对他个人的一个激励，也不算是对男子百米的激励。我觉得在奥运会之前，对中国田径也是一个巨大的一个激发。